நண்பர்களிடம் இருந்து ஆளுக்கு பத்தாயிரம் வீதம் ஒரு லட்சம் வாங்கி தொழில் துவங்கினால் நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய கம்பெனி ஆக முடியுமா எண்பதாயிரம் கோடி சொத்துக்கள் சேர்க்க முடியுமா முடியும் தொடர் முயற்சியும் கடும் உழைப்பும் இருந்தால் இது சாத்தியம் சந்தேகம் இருந்தால் ஸ்ரீராம் சிட்பன்ஸ் நிறுவனங்களின் வரலாறே அதற்கு ஆக சிறந்த பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தனது நண்பர்கள் மூலம் பெற்ற ஒரு லட்சத்தை வைத்து தியாகராஜன் என்பவர் துவங்கிய ஸ்ரீராம் சிட்பன்ஸ் இன்று நாட்டின் மிகப்பெரிய நிதி ஆனால் இந்த மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஒரே நாளில் சாத்தியமானதில்லை இந்த நிறுவனம் என்ன செய்கிறது அதன் தேவை என்ன எந்த அளவுக்கு மக்களிடம் சென்றிருக்கிறது இது எப்படி சாத்தியமானது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் ஸ்ரீராம் என்ற மூன்றெழுத்தை உச்சரிக்காதவர்களே இல்லை வசதி படைத்தவர்களில் இருந்து ஏழைகள் வரை அனைவருக்கும் பயன்படும் நிறுவனமாக ஸ்ரீராம் விளங்கி வருகிறது எல்லா மக்களையும் சென்றடைந்து அவர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுவதுதான் இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் ஸ்ரீராம் நிறுவனத்தின் தனித்துவம் நிதி சேவையை சாதாரண வீட்டு வாசலுக்கே கொண்டு சென்றதுதான் வாடிக்கையாளர்கள் தான் தங்களது ஆணிவேர் என்று நம்பியதால் கிராமத்தின் வேர்கள் வரை ஸ்ரீராம் சென்றது இந்நிறுவனத்தில் பிற்காலத்தில் பல்வேறு பிரிவுகள் வந்தாலும் நிதி சேவையே முக்கிய சேவையாக இன்றும் விளங்குகிறது வணிக வாகனங்களுக்கு நிதி வழங்குதல் சில்லறை நிதி உதவி நிறுவனங்களுக்கான நிதி உதவி அடகு பொருட்களுக்கான நிதி உதவி சிட் பண்டுகள் ஆயுள் காப்பீடு பங்கு தரகு நிதி பொருட்களின் விநியோகம் நிதி ஆலோசனை சேவை சொத்து மேலாண்மை போன்ற மாறுபட்ட தொழில்களை இக்குழுமம் நடத்தி வருகின்றது ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் பைனான்ஸ் கம்பெனி லிட் இக்குழுமத்தின் தலையாய ஒன்றாகும் வணிக வாகனங்களுக்கு நிதி உதவி அளிப்பதில் இந்நிறுவனம் முன்னணியில் உள்ளது இதன் கீழ் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு முன்னணி சிட்பண்ட் நிறுவனங்கள் இயங்குகிறது இந்தியா முழுவதும் சில்லறை நிதி உதவி அளிக்கும் நிறுவனமாக ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் பைனான்ஸ் லிமிடெட் செயல்பட்டு வருகிறது பெரிய நிறுவனங்களை காட்டிலும் சிறு நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதே இதன் தலையாய நோக்கமாகும் இதோடு தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த முன்னணி காப்பீட்டு நிறுவனமான சன்லாமுடன் இணைந்து ஆயுள் மற்றும் பொது காப்பீட்டு சேவையில் ஸ்ரீராம் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது உற்பத்தி மருந்துகள் தயாரிப்பு தகவல் தொழில்நுட்பம் ரியல் எஸ்டேட் ஆகிய துறைகளில் இந்நிறுவனம் முதலீடு செய்து வருவது அதன் வளர்ச்சிகளில் ஒன்று தொழிலாளர் நலனுக்கு பெரிய அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் அதன் வளர்ச்சியும் பெரிய முன்னேற்றம் கண்டது அதனால்தான் இக்குழுமத்தில் தனியார் கூட்டணி நிறுவனங்கள் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக முதலீடுகளை செய்துள்ளன ஸ்ரீராம் நிர்வாகத்தின் கீழ் எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் உள்ளன இந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமாக இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிளைகள் உள்ளன அறுபதாயிரம் பேரை பணி அமர்த்தியுள்ள இக்குழுமம் ஒரு கோடிக்கும் மேலான வாடிக்கையாளர்களை கொண்டுள்ளது இந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் அதன் நிறுவனர் தியாகராஜன் இவர் இந்திய புள்ளியல் கல்வி நிறுவனத்தில் கணிதவியல் புள்ளியலில் முதுகலை படிப்பை நிறைவு செய்துள்ளார் இதோடு லண்டனில் உள்ள தி சார்டர்ட் இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் அளிக்கும் அசோசியேட் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார் இவ்வளவு திறன் படைத்த தியாகராஜன் மிகவும் எளிமையானவர் தனது கல்வியையும் தகுதியையும் பெருதாக நினைக்காதவர் தொழில் துவங்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைத்தார் அதாவது ஓரளவுக்கு லாபம் வரக்கூடிய சிறிய நிறுவனமாக வளரும் என்று நினைத்தார் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியை அவரே நினைத்து பார்த்திருக்கவில்லை என்று பல பேட்டிகளில் கூறியிருக்கிறார் அது மட்டுமா இன்னும் வித்தியாசமானவர் இவர் அவரின் தேவைகள் மிகவும் குறைவு இன்னும் சிறிய காரை தான் இவர் பயன்படுத்தி வருகிறார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடில்லை அவருக்கு செல்போன் கூட இல்லை என்று சொன்னால் பலரும் நம்ப மாட்டார்கள் சில நிறுவனங்களில் அவர் மூன்று சதவிகிதத்துக்கும் குறைவான பங்குகளையே வைத்திருந்தார் இப்போதும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் பலவிதமான தொழில்களை உருவாக்கி வளர செய்த பணியாளர்களுக்கு லாபத்தில் ஒரு பங்கை வழங்குவதற்காக தியாகராஜன் ஒரு அறக்கட்டளையை உருவாக்கினார் இக்குழுமத்து அதிகாரிகள் அனைவரும் இந்த அறக்கட்டளையால் பயன் பெறுகின்றனர் இதனால் பணியாளர்கள் அனைவரும் இக்குழுமத்தின் வெற்றியை தங்களது வெற்றியாக கருதுகிறார்கள் இன்றும் இக்குழுமம் வளர வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள் பணியாளர்களும் ஆர் தியாகராஜனை போலவே இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் பங்கை வைத்திருக்கின்றனர் இதனால் தியாகராஜன் பணியாளர்களில் ஒருவராகவே திகழ்கின்றார் சிட்பண்ட் தொழிலில் வெற்றி பெறுவது எளிதானதல்ல அவ்வளவு சிக்கலை கொண்டது ஆரம்பத்தில் அது குறித்து மேலோட்டமான புரிதல் இருந்தாலும் இத்தொழிலில் ஈடுபட்ட பின் 
நிர்வகிக்க கற்றுக்கொண்டார் வாடிக்கையாளர்களும் முகவர்களும் அதன் மூலம் பயன்பெற செய்தார் இதனால் அவர்களின் உறவு பலப்பட்டது எல்லோரும் இணைந்து ஸ்ரீராம் குழுமத்தை வளர்த்தெடுக்க வந்தனர் இந்த உறவாலும் செயல்முறையாலும் ஸ்ரீராம் குழுமம் வளர்ந்தது பெரிய வங்கிகள் எல்லாம் குறிப்பாக ட்ரக்குகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கான கட்டமைப்பையோ கடன் அபாயத்தையோ தெரிந்து வைக்கவில்லை கடன் வழங்குபவர்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் அதிக வட்டியை வசூலித்தனர் இந்த சூழ்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் தொழிலை வளர்க்கும் விதத்தில் ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் பைனான்ஸ் கம்பெனி என்ற நிறுவனத்தை தியாகராஜன் ஆரம்பித்தார் இந்நிறுவனம்தான் இன்று இக்குழுமத்தின் நட்சத்திர நிறுவனமாக உள்ளது இந்தியாவின் சொத்து நிதி உதவ அளிக்கும் தனியார் நிதி நிறுவனமாகவும் உள்ளது நாட்டின் இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவிகித ட்ரக்குகளுக்கு இந்நிறுவனம் நிதி உதவி செய்கின்றது தொன்னூறுகளின் மத்தியில் அரசின் கடுமையான சட்ட திட்டங்களால் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டன ஆர்பிஐயிடம் பதிவு பெற்ற பதிவு பெறாத பல்வேறு நிறுவனங்கள் மூடப்படும் நிலைக்கு வந்தன சிஆர்பி கேபிட்டல் ஊழல் சந்தையில் நடைபெறும் பல மோசடி நடவடிக்கைகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியதால் ஆர்பிஐ வைப்பு நிதி பெறும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கையை எடுத்தது அந்த நிலையில் ஆர்பிஐ ஊடகங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பியது அதில் ஸ்ரீராம் குழுமத்தை சேர்ந்த மூன்று நிறுவனங்கள் கடன் மதிப்பீடு இல்லாத காரணத்தால் புதிய டெபாசிட்களை பெறுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவித்தது இந்த சூழ்நிலையில் தியாகராஜன் டெபாசிட் தொகையின் பெரும் பகுதியை கடன் பத்திரங்களாக மாற்றி இந்த சிக்கலை தவிர்த்தார் இக்கட்டான இச்சூழலில் ஆர் தியாகராஜன் கையாண்ட இந்த நடவடிக்கை வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்தது ஸ்ரீராம் குழுமத்தின் மீது அனைவருக்கும் நம்பிக்கை உண்டானது எத்தருணத்திலும் ஸ்ரீராம் குழுமம் நம்மை கைவிட்டு விடாது என்ற எண்ணம் வாடிக்கையாளர்களிடம் வலு பெற்றது மற்ற கம்பெனிகள் மோசடி செய்து வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றி தலைமறைவான போது ஸ்ரீராம் சிட்பன்ஸ் வாடிக்கையாளர் பக்கம் நின்றது அது பணத்தை திருப்பி தர எப்போதும் தவறியதில்லை அதனால் நிறுவனம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியை கண்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறில் ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் பைனான்ஸ் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது ட்ரக்குகளுக்கு நிதி உதவியும் அளித்தது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எஸ் டி எம் எல் நிறுவனத்தின் கீழ் ட்ரக் நிதி உதவி சேவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதால் இந்த நிறுவனம் அந்த தொழிலை நிறுத்திக் கொண்டது தற்போது வீட்டு உபயோக பொருட்கள் இரண்டு மூன்று சக்கர வாகனங்கள் தனிப்பட்ட கடன் உதவி சிறு குறுந்தொழிலில் கடனுதவி போன்ற சேவைகளை இந்நிறுவனம் திறம்பட வழங்குகிறது அதிகபட்சமாக கடனுதவி பத்து லட்சம் வழங்கப்படுகிறது பெரிய அளவில் ஈர்க்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட சந்தை அல்ல எங்களுடையது ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியனில் கடனுதவி பெறுபவர்கள் சிட் ஃபண்டில் இருந்து கடனுதவி பெறுபவர்கள் போன்றவர்களே சாதுரியமான ஒப்பந்தங்களின் மூலம் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு இல்லை இதனால் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பகத்தன்மை கூடுகிறது வாடிக்கையாளர்களே ஸ்ரீராம் நிறுவனத்தை பற்றி பேசி புதிய வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குகிறார்கள் என்று அடிக்கடி சொல்வார் ஸ்ரீராம் நிறுவனர் தியாகராஜன் இதன் அடுத்த படிக்கட்டாக காப்பீட்டுத் துறையில் ஸ்ரீராம் நிறுவனம் ஈடுபட வேண்டும் என ஆர் தியாகராஜன் நினைத்தார் காப்பீட்டுத் துறை திறக்கப்பட்டவுடன் ஸ்ரீராமின் முகவர்களும் பணியாளர்களும் அந்த துறைக்கு செல்ல ஆரம்பித்தனர் பன்னெடும் காலம் காப்பீட்டுத் துறையில் அனுபவம் கண்ட அகிலா ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்ரீராம் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்தார் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள சன்லாம் குழுமம் ஆதரவு தெரிவித்தது ஆதலால் ஸ்ரீராம் பொது காப்பீட்டுத் துறையிலும் இறங்கியது இந்நிறுவனம் அதன் முதல் பாலிசியை ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு விற்பனை செய்தது அதன் பின்பு ஒன்பது லட்சத்துக்கும் மேலான பாலிசிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன ஸ்ரீராம் நிறுவனம் இச்சேவையை வறுமையில் உள்ள பத்து லட்சம் பேர்களுக்கு வழங்கியது இதனால் இந்நிறுவனம் ஒட்டுமொத்தமாக ரூபாய் நூற்றி கோடி லாபத்தை ஈட்டியது இக்குழுமத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான அகிலா பன்முகத்திறன் கொண்டவர் தென்னிந்தியாவில் நிதி தொழில்துறையின் முக்கியமான நபர்களில் ஒருவர் அவருடைய நுட்பமான ஆலோசனைகள் இக்குழுமத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் பயன்பட்டன இவரது திறனை எடை போட்ட தியாகராஜன் அகிலாவை நன்கு நிறுவன வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து பயன்படுத்தினார் அகிலா திருச்சியில் முதுகலை படிப்பை முடித்துவிட்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் எம்பில் படித்து முடித்தார் அகிலாவின் தனித்துவமும் தன்னடக்கமும் நுட்பமான அறிவும் செயல் திட்டமும் இக்குழுமத்திற்கு உதவின இரண்டாயிரம் ஆண்டின் நடுவில் ஸ்ரீராம் குழுமம் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க ஆரம்பித்தது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் இருபத்தி தனி முதலீட்டாளர்கள் எழுநூற்று 
ஐம்பது மில்லியன் டாலர் தொகையை இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து இக்குழுமத்தில் முதலீடு செய்தனர் எஸ் டி எஃப் சியில் ரூபாய் நூறிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது கோடி முதலீடு செய்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூறு கோடியுடன் பன்னிரண்டு மடங்கு அதிகரித்த தொகையுடன் வெளியேறினர் ரூபாய் பதினோரு கோடி முதலீடு செய்த சிட்டி பைனான்சியல் ரூபாய் இருநூறு கோடியுடன் வெளியேறியது மும்பையைச் சேர்ந்த குழுமத்தின் தலைவரான அஜய் பிராமல் டிபிஜியின் ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் பங்கை முன்னூற்றி நான்கு மில்லியன் டாலர் கொடுத்து வாங்கியதன் மூலம் ஸ்ரீராம் குழுமத்தில் நுழைந்தார் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் பிராமல் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் ஸ்ரீராம் கேபிட்டல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இருபது சதவிகித பங்கை ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு கோடிக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடனுதவி அளிக்கும் பங்கை ரூபாய் எழுநூற்றி தொன்னூறு கோடிக்கும் வாங்கியது ஸ்ரீராம் கேபிட்டல் நிறுவனத்தின் தலைவராக அஜய் பிரமல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் காப்பீட்டு தொழிலில் கூட்டு நிறுவனமான சன்லாம் ஸ்ரீராம் காபிட்டல் நிறுவனத்தின் இருபத்தி ஆறு சதவிகித பங்கை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வாங்கியது இந்த முதலீட்டின் மதிப்பீடு ரூபாய் இரண்டாயிரம் கோடியாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது மூன்று குழுமங்களான ஸ்ரீராம் ஓனர்ஷிப் டிரஸ்ட் பிரமல் மற்றும் சன்லாம் போன்ற மூன்று நிறுவனத்தில் சமமான பங்குகளை கொண்டிருப்பதே இலக்கு என்று தியாகராஜன் கூறுகின்றார் ஆர்பிஐ அனுமதி அளிக்கும் பட்சத்தில் வங்கி ஒன்றை தொடங்குவதுதான் அடுத்த இலக்கு என்கிறார் தியாகராஜன் எல்லா விதத்திலும் மக்களுக்கு எளிய முறையில் கடனுதவி அளித்து அதன் மூலம் அவர்களின் பொருளாதாரம் மேன்மையடைய வேண்டும் என்பதே அவரது எண்ணமாகும் அவர் தனது சமூக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் முனைப்பாக உள்ளார் எந்த பிரிவில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு தற்போதுள்ள நடைமுறையில் கடன் கிடைப்பதில்லையோ அவர்களே எங்கள் இலக்கு என்று தியாகராஜன் உறுதியளிக்கிறார் இதோடு ஆர் தியாகராஜன் தொழில் தொடங்க வருபவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை கூறுகின்றார் தொழில் தொடங்க நல்ல ஆர்வமும் தொழில்நுட்பமும் கொண்டவர்களுக்கு ஆர் தியாகராஜன் உறுதுணையாக நின்று அவர்களை உயர்த்தி வருகிறார் தான் மட்டுமின்றி நல்ல ஆர்வம் உள்ளவர்களும் தொழில்துறையில் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கும் பரந்த நோக்கமே அவரின் புகழை உயர்த்துகிறது மற்றவர்களுக்கும் தனது ஆலோசனைகளை கூறும் பொழுது அதன் மூலம் அவரும் வளருகிறார் இந்த அகில தனித்துவமான இயல்பான குணம்தான் ஸ்ரீராம் குழுமத்தை கட்டி காத்து வருகின்றது